ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തിന്നു തീർക്കുക ഇത് തേങ്ങ ഇടാത്ത പച്ചടിയാണെന്ന് ആരും പറയല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും എന്താ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുടെയോ അല്ലേ എന്താ ഞാൻ എവിടെ അവിടെയോ ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പച്ചടി കേട്ടോ തേങ്ങയൊന്നും ഇടാത്ത ഓ അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒത്തിരി നല്ല ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി പീസി എളുപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ക്യാരറ്റ് പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്തട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം അമ്പതും അറുപതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്പത് വരെയായി ചിലയിടത്ത് അറുപതായി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ വിലയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ അരക്കണ്ട പറ്റുമല്ലേ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ക്യാരറ്റ് പച്ചടി ആക്കാം ടേസ്റ്റോ ആ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുകയല്ല തള്ളുന്നതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് വിറ്റമിൻ എ പിന്നെ കേടുണ്ട് കാൽഷ്യം പിന്നെ വിറ്റമിൻ സി എന്താ മുളക് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എല്ലാ വൈറ്റമിനുണ്ട് പൊരഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് സമ്മറല്ലേ സമ്മറിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോറ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കുറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് പച്ചടി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി പിന്നെ എന്താ മാങ്ങ പച്ചടി മാങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ കുക്കുംബർ പച്ചടി ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പച്ചടികളാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് കുറേ ചോറൊന്നും ഉണ്ടാണ്ട പിന്നെ ജ്യൂസ് ആ ഇപ്പോൾ കുറേ നേരം ആരും ജ്യൂസ് ഒന്നും കുടിക്കുകയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ വിറ്റമിൻ സിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെമണൈഡ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലെ ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഈ പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ശരിക്കും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ കടുകുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഈസി പീസി ക്യാരറ്റ് പച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ എമൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണേലും കടയിൽ നിന്ന് ക്യാരറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ തടിയുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുക്കണേ വണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോവും പിന്നെ എരുവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ കടുക് വേണം കരിയാപ്പല തൈര് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യമേ നമുക്കിതൊന്ന് പീൽ ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പീൽ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലീൻ പാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ആ വലിയ കണ്ണി ഇതൊക്കെ ചെറുതല്ലേ ചെറുത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വലിയ കണ്ണിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുപ്പത്തൊരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കണം കടായിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചത് റൈസ് പ്രാൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളിങ്ങനെ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന കാരണം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കടുക് മുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ കടുകും എന്താ കരിയാപ്പലും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മാറി നെനേച്ച് കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ തെറിച്ച് കരിയാപ്പല ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സിമ്മ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് എന്ത് വരല്ല കുറച്ചങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട
ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യമേ എന്തേലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട തൈര് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വിസ്ക്കും കൊണ്ടൊന്നും അടിച്ചൊന്നുമില്ലേ അതേപോലെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഇടുക ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണേ നമ്മൾ ആ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടതേ ഉള്ളേ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര മുഴുവൻ ഇട്ടില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്ര മതിയേ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ ഇട്ട് കേട്ടോ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എന്താ ഈ പച്ചടിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എരിവും ആ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി ഇട്ടിരുന്നേ പഞ്ചസാര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഒരു നുള്ള് ജീരകപ്പൊടി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ജീരകാണ് അതിൻ്റെ പൊടി ഒരു നുള്ള് ജീരകപ്പൊടി കേട്ടോ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇല്ലേ പോലും പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാന്നായില്ലേ പിന്നെ അല്ല ആരാ നമ്മളെ തോപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അറുപത് രൂപയാന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയ്ക്ക് അമ്പതും അറുപതും ഇവിടെ ഇതുവരെയും എന്നാ അറുപതായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്പത് വരെ വന്നു വേറെ അപ്പുറയും കണ്ടൊക്കെ അറുപതാന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയൊക്കെ തിന്നുന്ന പോലെ ആ എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കേ അതും തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത അടിപൊളി സ്വാദിഷ്ടമായ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി അതിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ക്യാരറ്റ് പച്ചടി ശരിക്കും ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ പച്ചടികളൊക്കെ ഏത് പച്ചടി എനിക്കിഷ്ടമാണ് നമുക്ക് കുക്കുമ്പർ പച്ചടിയാക്കാം മാങ്ങ പച്ചടിയാക്കാം ക്യാരറ്റ് പച്ചടി പാക്കി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാക്കാം പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എല്ലാ ആക്കാലം എല്ലാ പച്ചടികളും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നത് വരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പോരഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൂട് കാലത്ത് സമ്മറിൽ തിന്നാൻ പറ്റിയ വിഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിത് കഴിച്ച് തീർത്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇല്ല ഇപ്പം തമ്മിലിടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളു സാരമില്ല ഇനി പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അത്ര തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അല്ലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ